哈喽，大家好，我是王亮，欢迎来到我的频道。那我想大家都看到了，我现在已经结束了隔离，回家的感觉真好，同时也在这里跟朋友们报一个平安。那今天我们来聊一聊帕格尼尼第六随想曲。这首曲子非常的优美，但同时写的也太悲伤了。我不知道这些是不是巧合，正好赶上当时我在隔离。那同时这首作品也非常的冷门，技巧相对比较单一，乍一看上去就是从头到尾的 trio。嗯，但说实话，我在第一次尝试的时候只试了两行，我的左手就已经抽筋了，真的可以说是简约而不简单的、啊。但只要慢慢的一步一步的练，我相信总有一天我们会坚持下来的。那我们就来说一说 trio。首先，我们到底需不需要按谱上写的个数去演奏呢？我的答案是不需要。特别是在一些我们想做些 rubato 的地方。呃，如果保证每一个八分音符都打十二次的话，没有人可以坚持到最后。其次，整首作品就会听起来非常的沉闷但对于练习来说，我们还应该尽可能的保证每一个单位拍里面打尽可能多的 trio。第二，怎么样可以避免 trio 的狼音？那造成 trio 狼音最主要的原因就是我们的手指没有把琴弦按到指板上。比如我们想打快一点、多一点的 trio， 来不及把每个音按到底。那我的建议就是，首先保持手指放松，从慢到快，尝试用最小的力量把每一下都按在指板上。那习惯了之后呢，我们就可以找到 trio 持久跟没有狼音之间的平衡了。第三，在解决前面两点问题之后，哪些地方我们还可以再加一些滑音，让作品整体听上去更加的煽情呢？比如在第十、十五、二十和二十一小节。接下来就是和弦之间衔接的问题了。我的建议是，尽量坚持 trio 到转和弦之前，不要过早的停下来。比如在第七至第九小节，还有二十八至三十一小节，我建议先练最外面的音程，确定音准之后再加进中间的 trio， 同时记得放松我们的保持手指。还可以根据自己的喜好去改变原谱的功法，比如第八至第十小节、十五至十七小节，还有三十六和五十一小节。不同版本不同音，在第十四小节的第三个高音八分音符，降 E 和 D 的区别。我知道有的时候不是我们想坚持就一定可以做得到的，但是我们坚信。通过长时间的练习，我们的技巧一定会得到提高。那通过这首随想曲的历练，我们的 trio 也会变得所向无敌。那想知道更多关于帕格尼尼随想曲的练习心得，就请关注我的频道。我是王亮，我们下期再见。